ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما پھر محترم بھائیوں اور دوستوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنا ڈر اور اپنا خوف اور اپنی خشیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے عام طور پر تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایوہنا ستقو ربکم اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو اور خاص طور پر اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یہ اللہ کا ڈر یہ تقوی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو اپنے پورے جسم کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچائیں اپنی آنکھوں کے ذریعے حرام چیزوں کو نہ, نہ, نہ دیکھیں اور اپنے کانوں کے ذریعے حرام چیزوں کو نہ سنیں اور اپنی زبان کے ذریعے حرام گفتگو نہ کریں ناجائز باتیں نہ کریں اور اسی طرح پورے جسم کی حفاظت کریں یہ تقوی کا بنیادی تقاضا ہے اگر ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں گے اور اپنے جسم کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچائیں گے تو ہم متقین کے زمرے میں شامل ہوں گے تقوی والے لوگوں پرہیزگار لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں گے اگر ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں گے اور اگر اس کے برعکس ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کریں گے اپنی آنکھوں کے ذریعے ہر حرام چیز کو دیکھیں گے اپنے کانوں کے ذریعے ہر حرام چیز کو سنیں گے اور اسی طرح اپنے پورے جسم کو آزادی دیں گے کہ جو چاہے کرے تو پھر ہم متقین کی صف میں سے نکل جائیں گے تقوا والے لوگوں کی جماعت سے پرہیزگار لوگوں کی جماعت سے ہم خارج ہو جائیں گے تو اس لیے آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی جماعت کے اندر ہیں متقی لوگوں کی جماعت کے اندر پرہیزگار لوگوں کی جماعت کے اندر یا پھر وہ لوگ جو فاسق فاجر ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں اللہ کے دین سے اللہ کے دین کو چیلنج کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اللہ کے دین سے منہ موڑتے ہیں 
کیا ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہیں میرے عزیز بھائیوں آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور اس قدر برے طریقے سے پھیلی ہوئی ہے کہ جس طرح کینسر کی بیماری مریض کے جسم میں پھیل جاتی ہے اور مریض کا ایک ایک عزب ایک ایک حصہ جسم کا ایک ایک حصہ درد کرنے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بری طریق برے طریقے سے پھیلی ہوئی ہے اگر آپ گھر کے اندر ہوں تب بھی گھر سے باہر ہوں تب بھی اور یہ بیماری کیا ہے یہ بیماری ہے موسیقی کی راگ گانوں کی مصیبت گانوں کی مصیبت یہ مصیبت برے طریقے سے پھیلی ہوئی ہے گھروں کے اندر لوگ یہی موسیقی سنتے ہیں اور گھروں سے باہر بھی اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ اگر نہیں بھی سننا چاہتے تو آپ کے لیے ایسے ذرائع اور ایسے وسائل بنا دیے گئے ہیں کہ آپ سننے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ جتنا بھی اپنا دامن بچائیں گے آپ کے پہلو میں بیٹھا مسافر دائیں یا بائیں وہ یقیناً اپنے موبائل سے اپنے ایم پی تھری سے یا کسی بھی طریقے سے وہ گانے سنے گا اور اس کی آواز آپ کے کانوں میں بھی آئے گی اگر ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے آپ کسی ٹیکسی پہ سوار ہوتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوں گے جو اس چیز اس چیز سے بچتے ہوں گے ورنہ زیادہ تر لوگ اپنی ٹیکسیوں میں اپنی گاڑیوں میں یہی موسیقی چلاتے ہیں جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی سننے پہ مجبور ہوتا ہے اور حتیٰ کہ اپنی گاڑیوں والے لوگ بھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت پلے کریں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنے کانوں کو معطر کریں قرآن مجید کے ساتھ اپنی روح کو غذا پہنچائیں اپنے ایمان کو تقویت پہنچائیں اس کی بجائے وہ موسیقی چلا دیتے ہیں گانے سنتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو سناتے بھی ہیں آپ اگر بس میں سفر کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں یہ موسیقی حتیٰ کہ آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں یہ اللہ کے گھر بھی اس موسیقی سے محفوظ نہیں رہے جی ہاں نمازوں کے اندر جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے موبائل سے یہی موسیقی کی آوازیں بجنا شروع ہو جاتی یہ شیطان کی آوازیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی آوازیں انہوں نے ہمارا پیچھا کر رکھا ہے اور کسی طریقے سے ہم ان آوازوں سے بچ نہیں پاتے ہیں میرے عزیز بھائیو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راگ گانوں کی آوازیں یہ گانا بجانے کی آوازیں یہ موسیقی یہ میوزک یہ دین اسلام دین اسلام کے اندر حرام ہے اور دین اسلام کے اندر ان چیزوں کی قطع کو اجازت نہیں ہے قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر لیں علماء محدثین مفسرین کے اقوال کا مطالعہ کر لیں ائم اربا کا مسلک دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ پہ یہی ملے گا کہ یہ گانا حرام ہے گانے کے آلات حرام ہیں موسیقی میوزک کی آوازیں یہ شیطانی آوازیں ہیں اور اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ہم دیدہ دلیری کے ساتھ ان گانوں کو سنتے بھی ہیں جسارت کرتے ہوئے ہم خود ان چیزوں کو چلاتے ہیں اپنے موبائلوں سے اپنی گاڑی میں سی ڈی پلیئر چلا کر اور اپنے گھروں کے اندر ٹی وی چلا کر ہم یہ گانے سنتے ہیں اور گھر والوں کو بھی سناتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی سنتے اور سناتے ہیں آئیے ذرا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں کہ ان چیزوں کا حکم کیا ہے دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورت لقمان کے شروع میں اللہ نے فرمایا وہ من الناس میں یش تری لہ والحدیث لی اضل عن سبیل اللہ بغیر علم و یتخذہ حضو اولائک لہم عذاب مہین لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بہودہ بات کو خرید لاتے ہیں اللہ کے دین سے غافل کرنے والی بات 
اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی بات اس کو خرید لاتے ہیں لی ادل عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بہکائیں وہ تخدہ حضوا اور اللہ کی آیات کو مذاق اور ٹھٹھا بنا لے الا اکلہم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے یہ لہو الحدیث بےحود بات اللہ کے دین سے غافل کرنے والی بات اس سے مراد کیا ہے تین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو گانا بجانے کے آلات کو خرید لاتے ہیں اور گانا گانا سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں میوزک کو سنتے اور سناتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے یہ لوگ جب گانا سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں ایسے مگن ہو جاتے ہیں گانے کے اندر موسیقی کے اندر راگ گانوں کے ایسے دل دادا بن جاتے ہیں کہ ان کو آس پاس کی پرواہ نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وعدہ تطلع علیہ آیات نا اسی آیت کے اگلی اسی آیت کے بعد اگلی آیت میں وعدہ تطلع علیہ آیات نا واللہ مستقبرا کہ اللہ یسمع ہا کہ اللہ فی ادنی ہی وقرا فبشر ہو بی عذاب علیم ان لوگوں کے سامنے اگر قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جائے کہ اللہ یسمع ہا ایسے لگتے جیسے سنی ہی نہیں ہیں ادھر گانے اور موسیقی کے اندر اس قدر مگن کہ آس پاس کی پرواہ نہیں ہے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے والدین کی پرواہ نہیں ہے دین کی پرواہ نہیں ہے مگن ہو گئے بری طرح گانے اور گانے اور موسیقی کی آواز میں لیکن ادھر قرآن مجید پڑھا جا رہے کہ اللہ یہ سنا ہے ایسے ہے جیسے سنا ہی نہیں کہ نفی ادو نہیں ہی وقرا اور ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے کان بہرے ہیں سن ہی نہیں رہے قرآن مجید کی آیات کو جن کی یہ حالت ہوتی ہے فرما فبشر ہو بے عذاب علیم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی علم ناک عذاب کی بشارت دے دی تھی یہ ہمارا طرز عمل ہے اور پھر آگے چلیے اللہ تعالی نے فرمایا وسطف جس منست تمن ہوں بے سوتک شیطان ابلیس جب اللہ تعالی ابلیس کو جنت سے نکال رہا تھا تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا ابلیس کو کہ جاؤ اپنی آواز کے ساتھ بسوتک اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جن پر تیرا زور چلے جاؤ ان کو بہکاؤ یہ بنو آدم میں سے یہ آدم علیہ السلام تو نے ان کو بہکایا ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بہکایا جاؤ اب اس جنت سے نکل جاؤ اور بنو آدم میں سے جن پر تیرا زور چلے جاؤ اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکاؤ بسوتک یہ شیطان کی آواز ابلیس کی آواز کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ وہ یہی تفسیر کرتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد یہ گانے کی آواز ہے میوزک اور موسیقی کی آواز ہے اس کے ساتھ شیطان گویا بہکاتا ہے لوگوں کو بنو آدم کو اللہ کے دین سے دور کرتا ہے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے یہ ایک شیطانی آلہ ہے شیطانی ذریعہ ہے بہکانے کے ذرائع میں سے گمراہ کرنے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور تیسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا سورت النجم کے آخر میں اف امین حادر حدیث تھا جبون اور کیا تم اس حدیث حدیث سے مراد قرآن مجید ہے کیا قرآن مجید سے تم تعجب کرتے ہو خطاب ہو رہا ہے کفار مکہ کو اس قرآن مجید کی آیات سے تعجب کرتے ہو وہ تد حکون اور ہنستے ہو قرآن مجید کی آیات کو سن کر قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو وہ ان تم سامیدون اور تم گانے سنتے ہو یعنی ادھر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تم قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہو دوسری طرف گانے چلا دیتے ہو گانے سننے اور سنانا شروع کر دیتے ہو تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو ڈانٹا ہے کفار مکہ کفار مکہ کی توبیخ کی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم قرآن مجید کو سن کر قرآن مجید کی آیات سے متاثر ہوتے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرتے ان کی ان آیات کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہوتا تمہارے اندر خوشو خضو اللہ کی خشیت اللہ کا خوف ظاہر ہوتا لیکن اس کی بجائے تم گانے سنتے ہو گانے سناتے ہو میوزک اور موسیقی کی آوازیں سنتے سناتے ہو تو ان تینوں آیات مبارکہ سے جو میں نے مختلف مقامات سے پڑھی ہیں 
ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گانا سننا میوزک سننا حرام ہے سنانا حرام ہے میوزک اور گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرنا حرام ہے آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب جو بھی فنکشن ہو وہ فنکشن موسیقی اور میوزک سے خالی نہیں ہوتا ہے شادی بیاہ کی تقریب ہو نکاح کی تقریب ہو منگنی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریبیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں کہیں جناب سالگرہ منائی جا رہی ہے کہیں جناب کوئی تقریب ہو رہی ہے اور ہر تقریب کے اندر یہی میوزک یہی گانا بجانا اور گانا بجانا بھی ایسا موسیقی بھی ایسی کہ اس کے اندر عشق و محبت کی جھوٹی باتیں عشق و محبت کی جھوٹی باتیں اور ایسی باتیں جو سننے والے کے دل کے اندر شہوانی جذبات کو بھڑکائے وہ پھر ان گانوں, ان گانوں کو سن کر بغیرتی بے شرمی بے حیائی کی آوازوں کو سن کر اس کے دل کے اندر شہوت کے جذبات بھڑکتے ہیں پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتا ہے وہ حرام کی طرف جاتا ہے بدکاری کی طرف جاتا ہے زناکاری کی طرف جاتا ہے تو یہ خطرناک نتائج یہ سنگین نتائج کس چیز کے ہیں یہ یہ اسی یہ قانون کو آزادی دینے کی وجہ سے ان قانون کے ذریعے موسیقی میوزک اور اس طرح کی چیزوں کو سننے سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر پانچ ہزار پانچ سو نوے حضرت ابو مالک الشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختصار کے ساتھ میں نے حدیثوں کو ذکر کرتا ہوں فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو چار چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے ایک زنا کاری کو حلال تصور کر لیں گے دوسرا ریشم کو جبکہ اس امت کے مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام لیکن لوگ آئیں گے جو اس ریشم کو حلال سمجھ لیں گے والخمر اور اسی طرح ہر نشہ آور چیز کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے والمعازف اور اسی طرح آلات موسیقی کو گانے بجانے کو بھی حلال تصور کر لیں گے ذرا غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر گانے بجانے کو کن بڑے گناہوں کے ساتھ ذکر فرمایا زنا کے ساتھ ذکر فرمایا اور شراب نوشی کے ساتھ ذکر فرمایا اور مردوں کے لیے ریشم پہننے کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا جو بڑے بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ان کبیرہ گناہوں کے ساتھ آلات موسیقی کا ذکر کرنا اس کا کیا معنی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح یہ بڑے بڑے گناہ کرنا حرام ہے اسی طرح یہ آلات موسیقی بجانا سننا سنانا یہ بھی حرام ہے اور جس طرح ان گناہوں کا ان بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اسی طرح اس گناہ کا بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امت الخمر ان قریب میری امت کے کئی لوگ ضرور بھی ضرور شراب نوشی کریں گے وہ سمونا بھی غیر اسمی ہا لیکن شراب کو شراب نہیں کہیں گے اس کا نام بدل کے اس کو پی لیں گے جیسا کہ آج کل لوگ شراب کے نام بدل کر نشے والی چیزوں کے نام بدل کر وہ اپنی خوشی کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ ان کو نوش کرتے ہیں ان کا تناول کرتے ہیں اور کہیں کہا جاتا ہے جی یہ روحانی مشروبات ہیں جی شراب نہیں کہا جاتا شراب کی بوتلیں جہاں پڑی ہوتی ہیں نا وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شراب کی بوتلیں پڑی, پڑی ہیں کہتے ہیں یہ روحانی مشروبات ہیں ان اللہ ان علیہ راجا یہ روح کو بیمار کرنے والی یہ بوتلیں یہ روح کو بیمار کرنے والی یہ شراب اور اسی طرح جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کا نام کوئی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ نام بدل بدل کے شراب پیئیں گے اور پھر کیا ہوگا جب شراب نوشی کریں گے تو وہاں پر فرمایا یوزف علی روسیم بل معاذف والمغنیات ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی جس طرح محفل رقص و سرور ہوتی ہے محفل رقص و سرور ناچ گانے کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں لوگ شراب پیتے ہیں اور ساتھ ساتھ گانے والیوں کو, بج... کو بلا کر کے ان کو دعوت دے کر کے اپنی ان محفلوں کے اندر ان سے نچواتے بھی ہیں اور ان سے گانے بھی سنتے ہیں ساتھ ساتھ موسیقی چلائی جاتی ہے فرمایا یکس ان کا ان, ان کا ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا فرمایا یکس اللہ بہم الارض ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر زندہ دھنسا دے گا ایسے ہی لوگوں کے اوپر زلزلے آئیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی یہ لوگ زندہ ہی زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے ایسے ہی لوگ جن کے یہ کرتوت ہوں گے جن کے یہ کارنامے ہوں گے جن کے یہ گناہ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سلوک کرے گا 
ويجعل منهم القردة والخنازير اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندروں کی شکلوں میں اور سوروں کی شکل میں خنزیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کر دے گا والعیاذ باللہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر سنگین گناہ ہے یہ کس قدر بڑا گناہ ہے جس کو ہم آزادی کے ساتھ کرتے ہیں اور پوری خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا ہوتا ہے جی اور جی وقت بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے یہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے میرے عزیز بھائیو کہتے ہیں جی دل لگانا ہوتا ہے وقت پاس کرنا ہوتا ہے آخر فارغ وقت میں کیا کر رہے ہیں ہم میرے بھائی ذرا میرے ایک سوال پہ غور کریں میں آپ میں سے ہر بھائی سے اور اپنی ہر ماں اور بہن سے اور جو بھی میری آواز سنے گا یا سنے گی اس سے میرا سوال ہے یہ جو کہنا ہے کہ جی وقت بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے اور دل بھی تو لگانا ہوتا ہے آخر کیا کریں کرنا پڑتا ہے یہ اس سے میرا سوال ہے کہ آخر تیرے پاس کتنا وقت ہے اور کتنی زندگی ہے تیرے پاس کہ جس کو تو ان گانوں میں موسیقی میں اور راگ گانوں کے اندر تو گزارنا چاہتا ہے تیرے پاس زندگی کتنی ہے اور تجھے یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو انسان یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں نے جو ستر سال اسی سال سو سال گزارے تھے وہ اتنا لمبا عرصہ جو گزارا تھا وہ ایسے لگا جیسے ایک گھڑی کے لیے تھا وہ وہ دنیا کی زندگی ایسے جیسے ایک گھڑی کہ یوم یا لم یل بسو اللہ ساعتن اللہ عشیتن او دحا اور دنیا کی زندگی ایک گھڑی کا نام ہے اس ایک گھڑی کو اگر تو چاہے تو اللہ کی فرما برداری میں بھی گزار سکتا ہے اور اس ایک گھڑی کو اگر تو چاہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں بھی اس کو گزار سکتا ہے اگر اس ایک گھڑی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت میں داخل کر دے گا لیکن اگر اس ایک گھڑی کو جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یہ گزارنی ہوتی ہے یہ وقت پاس کرنا ہوتا ہے اس ایک گھڑی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار کے چلا گیا تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوگا پھر اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ناراض کے والے گھر کے اندر جہنم کے اندر بھیج دے گا اس وقت تو پچھتائے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر چبا چبا کے کہے گا کہ کاش میں نے اس ایک گھڑی سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا کاش میں اس اس ایک گھڑی کے اندر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخبر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر خمر کو ہر نشہ اور چیز کو حرام کر دیا والمیسر جوئے کو حرام کر دیا والکوبا ڈھول کو حرام کر دیا وقال کل مسکر حرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز حرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں ایسی آوازیں ہیں کہ جن پر اللہ کی لانت برستی ہے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے ان آوازوں پر اور ظاہر ہے کہ وہ آوازیں جو سنتے ہیں ان پر بھی اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے وہ دو آوازیں کون سی ہیں فرمایا مزمار ان عند نعمہ جب خوش خوشی ہو خوشی کے موقع پر گانا بجانے کی آواز کہتے ہیں نا لوگ او جی یہ شادی کا موقع ہے آپ اتنی بے سختی کیوں کرتے ہیں شادی کے موقع پہ تو اجازت دے دیں آپ اور میرے بھائیو اسلام کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر بھی زیادہ سے زیادہ اگر اجازت ہے تو وہ صرف دف بجانے کی اجازت ہے اور وہ بھی عورتوں کو اجازت ہے مردوں کو اس کی بھی اجازت نہیں عورتیں بھی ایسی جو جیسے نوخیز بچیاں ہوتی ہیں اگر وہ خوشی کے اظہار کرتی ہیں آپس میں مل بیٹھ کر جہاں مردوں کا اختلاط نہ ہو مکس گیدرنگ نہ ہو وہاں پر اجازت ہے کہ وہ دف بجا سکتی ہیں لیکن دف بجانے کے ساتھ ساتھ وہ گانے نہیں گا سکتی ہیں دف بجانے کے ساتھ ساتھ وہ اچھے اشعار پڑھ سکتی ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں دف بجا رہی تھیں اور وہ اشعار جنگ کے متعلق تھے وہ ایسے اشعار تھے جو روح جہاد کو بیدار کرتے تھے تحمس اور جذبہ جہاد کو بیدار کرتے تھے وہ ایسے اشعار تھے وہ عشق مشوقی والے جھوٹے اشعار نہیں, تو نہیں ہوتے تھے اس لیے میرے بھائیوں شادی بیاہ کے موقع پر جو کہا جاتا ہے کہ کوئی حرض نہیں ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا حرض یہی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو آواز خوشی کے موقع پر جو آواز اس طرح گانے بجانے کی موسیقی کی بجائی جائے گی فرمایا اس پر اللہ رب العزت کی لانت پڑتی ہے اس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے اور اسی طرح مصیبت کے وقت جو 
वावेला मचाया जाता है और चिल्ला चिल्ला कर जो आवाजें निकाली जाती हैं उन आवाजों पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत और फटकार पड़ती है ये जितनी भी हदीसें मैंने जिक्र की इन सबसे ये साबित होता है कि गाना बजाना हराम है इस्लाम के अंदर मौसीकी म्यूजिक इसकी कोई इजाजत नहीं इस्लाम के अंदर अम अरबा रहमल्ला इमाम अबू हनीफा रहमल्ला हूं इमाम मालिक रहमल्ला हूं इमाम शाफी रहमल्ला हूं इमाम अहमद बिन हम्बर रहमल्ला हूं जितने मुहदसिन मुफसरीन गुजरे हैं सबके नजदीक ये गाना बजाना जो है हराम है और ये कतन इसकी इजाजत नहीं इस्लाम के अंदर आइए मैं बस आखिरी एक नुकता बयान करता हूं कि गाना सुनने से क्या क्या नुकसान नुकसान होते हैं मेरे भाइयों गाना सुनने से मौसीकी सुनने से म्यूजिक सुनने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि दिल के अंदर मुनाफकत पैदा हो जाती है मुनाफकत अगर कोई साहेब ईमान कोई मोमिन कोई मुसलमान अगर यह मौसीकी सुनेगा तो उसके दिल के अंदर मुनाफकत पैदा होगी इसलिए आपने देखा होगा आप जानते होंगे कि जितने लोग ये मौसीकी के दिलदादा होते हैं मैं कहना नहीं चाहता कुछ ये जल से जुलूसों के अंदर जो मौसीकियां चलती हैं और लोग जो गाने सुनते हैं सियासी जमाते सियासी जल से हों या कोई और जल से जुलूस हों ऐसे लोगों में से बेशतर लोग जो हैं उनके दिलों के अंदर मुनाफकत होती है उनके दिल के अंदर कुछ और होता है और जाहिर के अंदर कुछ और होता है जाहिर कुछ और बातन कुछ और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तुम बयान करते हैं जिस तरह पानी एक खेती वो गाता है इसी तरह गाना मोमिन के दिल के अंदर मुनाफकत को पैदा करता है दूसरा नुकसान यह है कि मौसीकी सुनने की वजह से चाहे वो किसी भी तरीके से सुने मौसीकी सुनने की वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन से दूर चला जाता है अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है क्यों इसलिए कि यह मौसीकी शैतान की आवाज है जो शैतान की आवाज सुनेगा शैतान वो शैतान का कैदी बन जाएगा फिर शैतान उसको अपने पंजे में लेकर उसको फंसाकर वो जिस तरह चाहेगा उसको बहकाएगा उसको गुमराह करेगा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन से दूर कर देगा ये जितने लोग मौसीकी के दिल दादा होते हैं आप देखें ना कई लोग ऐसे होते हैं अल्लाह तला माफ फरमाए कई लोगों को तो जब तक रात को वो कुरान मजीद की आयात को नहीं पढ़ते या नहीं सुनते उनको नींद नहीं आती और कई बदबक्त ऐसे लोग होते हैं कि जब तक वो मौसीकी नहीं सुनते हैं जब तक वो गाना नहीं सुनते उनको नींद ही नहीं आती है और जो लोग इस तरह मौसीकी से मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले लोग होते हैं आपको पता है रात को जब रात को अगर वो गाना सुन के सुनेंगे सोएंगे गाना सुन के अगर वो सोएंगे शैतान की आवाज को सुनकर अगर वो सोएंगे तो फिर क्या ख्याल है वो फजर की नमाज के लिए उठ सकेंगे वो हो नहीं सकता है कि वो फजर की नमाज के लिए बेदार हो जाए नामुमकिन है ये फजर की नमाज गई फिर इसी तरह दिन भर उसका पूरी बदबख्ती के अंदर गुजरेगा न बाकी दीन के फराइज का ख्याल न दीनी जिम्मेदारियों की परवाह और इसी तरह से जो शख्स मौसीकी और गाने का दिलदादा होता है वो अल्लाह के दीन से गाफिल हो जाता है सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इस्तेफान ऐसे लोगों पर शैतान गालिब आ जाता है फिर वो क्या करता है अनसा जिक्र अल्लाह उन्हें अल्लाह का जिक्र ही भुला देता है उलाई के हिजबुल शैतान ये मौसीकी गाने वाले गाना गाने वाले और गाना सुनने वाले गाना सुनाने वाले उलाई के हिजबुल शैतान ये शैतान का गिरोह है अला हिजब शैतान हमल खासर इसी तरह से ये एक, ए, एक और नुकसान ये है गाना सुनने का जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये गाना आखिरकार इंसान को कहां तक लेके जाता है बदकारी और जिना तक पहुंचा देता है बल अदुबिल्ला अलगिना रुकियत जीना गिना जो गाना है ये बदकारी और जिना का जीना है ये पहली सीढ़ी है ये स्टेप है इंसान गाना सुनेगा उसके दिल के अंदर शहवत के जज्बात भड़केंगे फिर अपनी शहवत को नजायज तरीके से पूरा करने के लिए आखिरकार वो फिर हराम तक चला जाएगा बदकारी और जिना तक चला जाएगा वल अदुबिल्ला और एक और बात यह है कि इसका एक, एक नुकसान यह भी होता है कि इसकी वजह से फारग औकात जो है वह बर्बाद होते हैं जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका कि फारग औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी नेमत होते हैं लोग सिर्फ फारग औकात को वक्त को पास करने की खातिर गाना सुनते हैं मेरे भाइयों फारग औकात को बर्बाद करना एक बहुत बड़ा गुना है क्यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा आपने अपनी जिंदगी कहां गुजारी थी जिंदगी के कीमती लम्हात को जिंदगी के फारग औकात को तुमने कहां पर गुजारा था अल्लाह की फरमबरदारी में या अल्लाह की नाफरमानी में खसूस 
جوانوں سے نوجوانوں سے ان کی جوانی کے اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانوں بتلاؤ جب تمہیں جوانی کے دور کے اندر میں نے تمہیں صلاحیتیں دی تھی میں نے تمہیں توانائیاں دی تھی تم نے اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں اور اپنی طاقتوں کو کہاں کھپایا تھا اپنے فارغ اوقات کو کہاں کھپایا تھا آج نوجوان اللہ تعالی معاف فرمائے ہیڈ فون لگا کر اپنے موبائل سے گانے سنتے ہیں موسیقی سنتے ہیں اور کئی لوگوں کو تو گانے والوں کے ڈائلاگ بھی یاد ہوتے ہیں وہ جناب بات بات میں ان کے بول بولتے ہیں بات بات میں ان کے گن گاتے ہیں بن ایاد باللہ ایسے نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں نہیں معلوم اسلام کے دین امام کے ارکان کتنے ہیں نہیں معلوم نماز کے فرائض کتنے ہیں نہیں معلوم وزو کے فرائض کتنے ہیں نہیں معلوم اور اگر فر فرضی غسل ہو ضروری نہانا ہو تو اس کے فرائض کیا ہیں وہ کیسے غسل کیا جاتا ہے وہ نہیں معلوم دین کے بنیادی مسائل سے جہالت ناواقفیت اور نا اشنائی اور ادھر جناب گانے والوں کے نام یاد ہے گانے والوں کے نام یاد ہے ان کے ڈائلاگ یاد ہیں ان کے بول یاد ہیں ان کے گم گاتے ہیں کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائی آخری بات یہ ہے کہا جاتا ہے کہ موسیقی کے اندر روح کی غذا ہے میرے بھائیو یہ بتلاؤ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دیانت داری سے مجھے بتلانا کہ اگر یہ موسیقی شیطان کی آواز ہے تو اس سے روح کو غذا ملے گی یا روح بیمار ہوگی اگر اس موسیقی سے بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو روح ہے انسان کی اس کو غذا ملے گی یا یہ اور بیمار ہوگی میرے بھائیو اللہ کا خوف کرے ذرا اللہ کا خوف کریں اللہ سے ڈریں اور ان چیزوں سے توبہ کریں ان چیزوں سے توبہ کریں اور سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ آج کے بعد آپ موسیقی نہیں سنیں گے آج کے بعد آپ اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں موسیقی میوزک گانے وغیرہ سننے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے استغفر اللہ علی ولکم علی سائل المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد من عزيز بھائیو اور دوستو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ موسیقی حرام ہے گانے حرام ہیں گانا سننا بھی حرام سنانا بھی حرام گانا گانا بھی حرام اور دوسرے لوگوں کے کانوں کی کانوں تک اس آواز کو پہنچانا بھی حرام ہے اس لیے ہمیں فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ مکمل طور پر ان چیزوں سے اپنے دامن کو نہیں چھڑائیں گے اگر آپ کے گھر کے اندر ایسے آلات ہیں کیسے آلات یہ موسیقی کے آلات گانا بجانے کے اگر آلات آپ نے اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اسی طرح اللہ نہ کرے اگر آپ نے اپنے موبائل کے اندر اپنی اس اپنے اس موبائل کی میموری کے اندر اگر آپ نے گانے سیو کر رکھے ہیں تو اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اپنے موبائل کی میموری کو ان گانوں سے پاک کرو ابھی جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد فوری طور پر آپ اپنے موبائلوں میں گانوں کو ڈیلیٹ کر دیں اور ان کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ آپ ان گانوں کے قریب نہیں جائیں گے اپنی گاڑیوں کے اندر آپ موسیقی کی آواز کو نہیں چلائیں گے گانے نہیں سنیں گے اور اسی طرح آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ اپنے طور پر ممکن طور پر جہاں تک ہو سکے گا کوشش کریں گے کہ آپ کے کانوں میں یہ موسیقی کی آواز نہ پڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
جا رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک چرواہے سے گانے کی آواز سنی ایک چرواہا بکرین چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گا رہا تھا تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے شاگرد نافع جو ان سے احادیث بھی روایت کرتے ہیں کسرت کے ساتھ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نافع عن عبداللہ ابن عمر نافع اپنے شاگرد سے پوچھنے لگے بتلاؤ وہ گانے کی آواز بند ہوئی کہ نہیں ہوئی جب تک نافع یہ کہتے رہے کہ ہاں وہ آواز آ رہی آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر وہ انگلیاں ٹھونسی رکھی جب نافع نے یہ بتلایا کہ اب وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے کانوں سے آواز اپنے کانوں سے وہ انگلیاں نکالی اور کہنے لگے اسی طرح سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے ایک چرواہے سے گانے کی آواز سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دبا لی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں نہیں نکالی جب تک کہ وہ آواز آنا بند نہیں ہوئی تو میرے بھائیو یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اس سے پرہیز کریں اور پھر ایک آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں آخری بات کہ ہمیں یہ جتنے گانے والے لوگ ہیں اور جتنے گانے والیاں ہیں گانے والے ہوں یا گانے والیاں ہوں اور جو ذرائع ہیں یہ جو میڈیا ہے جس میڈیا کے ذریعے یہ موسیقی پھیلائی جاتی ہے اور اس کو برے طریقے سے ہر شخص کے کان تک پہنچایا جاتا ہے ایسی چیز ان سے نفرت ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں سے بغض ہونا چاہیے اللہ کے دین کے لیے کہ ہم ان کو نہ پسند کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کے ان کے گن گائیں ان کے ڈائلاگ یاد کریں ہم ان کے بول بولیں ہم ان سے دل کے ساتھ نفرت کریں اور ان سے بغض رکھیں اللہ کے دین کی خاطر کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اس آیت کو اچھی طرح سے یاد, یاد رکھ لینا اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا سورت النور میں آیت موجود ہے ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشت فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ جو, جو معاشرے کے اندر اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی بے غیرتی بے شرمی پھیلے جیسا کہ یہ میڈیا کر رہا ہے جیسا کہ یہ گانے والے گانے والیاں کر رہے ہیں جو لوگ اس طرح بے حیائی بے غیرتی کو پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر لہم عذاب علی منفی دنیا والآخرہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے ہمیں ہمیں بغض ہونا چاہیے نہ یہ کہ ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی بری چیزوں سے بچنے کی توفیق دے اور اس دور کے جتنے بھی فتنے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ مغفل لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم ملموات اللہم انہا نسألک العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدنیا والآخرة اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين